உரையாடல் நம்மளுடைய உரையாடல் சொல்ல இன்னைக்கு மிரியமா மூவி டீம் வந்திருக்காங்க அவங்கள வெல்கம் பண்ணிட்டு மிரியமா சார்ந்த சுவாரஸ்யமான நிறைய விஷயங்கள் எல்லாம் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் அவங்கள வெல்கம் பண்ணிடலாம் வெல்கம் எப்படி இருக்கீங்க எல்லாரும் சூப்பர் சூப்பர் நீங்க எல்லாம் வந்து கார்ல வந்திருந்தாலும் ஒருத்தர் வந்து போட்ல வந்து ப்ரமோஷன்ல கலந்துகிட்டாரு கண்டிப்பா இதுதான் டாப் நியூஸா வந்து போகும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் நான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து மேம் கிட்ட கேட்குறேன் ஏன்னா அவங்க வந்து ரைட்டர் டிரெக்டர் அண்ட் ப்ரொடியூசர் ஃபர்ஸ்ட் ஃபிலிம் அண்ட் டாக்டர் ஏன்னா எதை வந்து ஃபர்ஸ்ட் சூஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறதே வந்து பெரிய டவுட்டாக இருக்குது ஏன் டாக்டர் வந்து ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அப்ராடில் இருக்கீங்க அப்புறம் எப்படி உடனே வந்துட்டு கூடம்பாக்கத்துக்கு வரலாம் ஒரு ஏற்கனவே ஒரு ரெண்டு ஷார்ட் ஃபிலிம்ஸ் பண்ணியிருந்தேன் ஃப்ரெஸ்லியா அண்ட் டுவெல் சேம் அது வந்து கலாட்டா தமிழில் தான் லான்ச் பண்ணியிருந்தோம் நல்ல ரிசீவ் இருந்தது அந்த ரெண்டு ஷார்ட் ஃபிலிம்ஸ்க்கும் ஆக்சுவலாக ஆஷிக்கே வந்து டுவெல் சிம் மூலியமாக தான் எனக்கு வந்து கால் பண்ணி பர்சனலாக விஷ் பண்ணார் ரொம்ப நல்லா இருக்கு படம் அப்படின்னு அப்புறம் தான் பேச ஆரம்பித்தோம் நானும் ஆசைக்கும் அப்போது ஷார்ட் ஃபிலிம்ஸ் பண்ணியிருந்தப்போ ஸோ இந்த படம் வந்து ஆக்சுவலாக ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிமாக பண்ணலாம் அப்படின்னு ஆரம்பித்து அது அப்படியே பெருசாகி பெரிய பெரிய ப்ராஜெக்ட் ஆகி ரேகா மேம் உள்ள வந்து ஏஆர் ரியானா மேம் உள்ள வந்து அப்படியே அது பெரிய ப்ராஜெக்ட் ஆகி ஃபுல் ஃப்ளெட்ஜ்டு ஃபீச்சர் ஃபிலிமாக ஆச்சு மாறிடுச்சு அந்த மிரியம்மா அப்படிங்கிற டைட்டில் எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணிங்க இந்த மிரியம்க்கு ஒரு ஸ்பெஷல் மீனிங் இருக்குது அதோட எக்ஸ்ப்ளனேஷன் வந்து படத்துலேயே இருக்கும் ஸோ படம் படம் பார்ப்பாங்க கண்டிப்பாக பட் உங்களோட சார்பாக வந்து இதுதான் பா டேக்லைன் அதுதான் மிரியம்மா அப்படின்னு மிரியம்ன்றது மிரியம் ஏன் வச்சேன்னு நீங்க கண்டிப்பா அந்த மிரியம்ோட கேரக்டருக்கு ரிலேட் ஆகும் அவங்க பண்ற படத்துல பண்ற விஷயங்களுக்கும் மிரியம்ன்ற ஒரு கேரக்டருக்கும் மிரியம்ன்ற பேருக்குமே ரிலேட் ஆகும் கண்டிப்பா நீங்க யோசிச்சீங்கன்னா டீப்பா யோசிச்சீங்கன்னா உங்களுக்கு புரியும் ஏன் மிரியம் அவங்க அப்படின்னா ஆமா கண்டிப்பா வந்து நம்மளுடைய செட்டுக்கு வந்து ரேகா மேம் வந்திருக்காங்க அப்படின்னு சொல்றத விட கடலோர கவிதைகள் ஜெனிஃபர் டீச்சர் வந்திருக்காங்க அப்படின்னு சொல்றதுல நான் ரொம்ப பெருமைப்படுறேன் நீங்களும் கண்டிப்பா வந்து பெருமைப்படுவீங்கன்னு நினைக்கிறேன் உங்களுடைய ஃபர்ஸ்ட் ஃபிலிம் ஜெனிஃபர் டீச்சர் இப்ப எங்களோட செட்டுக்கு வந்திருக்கீங்க மிரியமாவா தேங்க்யூ தேங்க்யூ ரொம்ப நல்லா இருக்கு இந்த கேரக்டர் வந்து மிரியமா பண்ணும்போது கேட்கும்போது எனக்கு வந்து சொன்னேன் இந்த ஆடியோ லான்ச்சில் இப்போ கூட சொன்னேன் மனசுக்குள்ளே ஒரு பட்டாம்பூச்சி ஃபஸ்ட்டு யா யாஷி கூப்பிட்றாரு என்ன சொல்கிறாரு பேசுவாங்க மாலத்தி இப்படி ஒரு சப்ஜெக்ட்டுக்கு வந்து நாங்கள் பேசியிருக்கோம் அப்படின்றாங்க அப்புறம் மாலத்தி பேசுகிறாங்க அப்புறம் பேசும்போது கதை கேட்கும்போது ரொம்ப நல்லா இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்துச்சு ரொம்ப ரொம்ப நாளுக்கு அப்புறம் ஒரு ஒரு லீட் கேரக்டர் அப்படின்னா இந்த பிக்சர்லேயே மெயினான ரோல்ஸ் கிடைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது இப்போ கேரக்டர் ஆர்டிஸ்ட்டுக்கு இங்கே எப்படின்னா மேரேஜ் முடிஞ்சுன்னா அவங்களுடைய மார்க்கெட் முடிஞ்சிச்சு அப்படின்னு ஒரு ஃபினிஷ் பண்ணிக்கிறாங்க ஃபிக்ஸ் பண்ணி ஒரு டாட் போட்டுறாங்க அந்த டாட்டை நம்ம திருப்பி எடுத்து தொடரணும் அப்படின்னா நல்ல நல்ல அந்த மாதிரி ரோல்ஸ் வரணும் ஸோ இந்த ரோல்ஸ் வந்து கிடச்சப்போ இது ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லான கேரக்டர் இந்த ஜேர்னி நல்லா இருக்கும்னு எனக்கு மனசில் தோணுச்சு ஒரு வைப் வந்துச்சு ஸோ அதனால அதை அப்படியே பிடிச்சிக்கிட்டேன் அந்த வைப் பிடிச்சிட்டு நீங்கள் வந்து ஒன்றும் அப்படி ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து படம் முடிஞ்சது பேபி வந்துச்சு அப்படின்னு இல்லையே நீங்கள் தொடர்ந்து கண்டினியூவாக வந்து சீரியல்ஸ் பாரதி கணமாக எடுத்தாலே எங்கே பாவங்க அப்படிங்கிற மாதிரி தான் நீங்கள் தொடர்ந்து நடிச்சுட்டு தான் இருக்கீங்க அந்த டைம் கேப் விட்டேன் ஒரு ஃபோர் ஃபைவ் இயர்ஸ் கேப் விட்டேன் குழந்தை பிறந்த உடனே அதுக்கப்புறமா தான் ஸ்டார்ட் பண்ணோம் அப்புறம் வந்து பார்த்தா எல்லாம் எங்க ஜென்ரேஷன்ஸ் எங்களுடைய மோஸ்ட் டேலண்டட் லெஜண்ட் டேரக்டர்ஸ் பெரிய பெரிய காரணமாக எல்லாருமே வந்து கொஞ்சம் பேர் ரொம்ப எல்டர் பீப்புள் ஆன உடனே யங்ஸ்டர்ஸ் வர ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அப்புறம் கிராஃபிக்ஸ் இந்த மாதிரி அனிமேஷன்ஸ் படங்கள் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு அப்புறம் கேரக்டர் ஆர்டிஸ்ட்ன்றது ஹீரோயினுக்கு எவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட் இருந்ததோ அவ்வளோ ஹீரோக்குள்ள கேரக்டர்ஸ் குறைஞ்சி ஹீரோயின்ஸோடைய கேட்டகரிஸ் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஒரு கிளாமர் ஃபீல்டில் போக ஆரம்பிச்சிருச்சு கேரக்டர்ஸ் ரொம்ப ஹீரோயின்ஸ்க்கு ஒர்க் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் ஹீரோஸ் மட்டும் ஒரு நூறு பேரை போட்டு அடிச்சுட்டே இருப்பாங்க அதுதான் அந்த மாதிரி படங்கள் வர படங்கள் வர ஆரம்பிச்சிருக்கு நீங்கள் வந்து மேம் வந்து கால் பண்ணதுமே ஓகே நான் அந்த கதை பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முடிவு பண்ணிட்டீங்களா அஃப்கோர்ஸ் வந்து அவங்க கேட்ட உடனே எனக்கு பிடிச்சிச்சு நமக்கு ஒரு ஸ்பார்க் வரும் இல்லை ஏதாச்சும் ஒருத்தர் பேசும்போது ஒரு பேசும்போது அது கால் யூ பேக்குன்னு வைக்காம ஓகே வில் கால் யூ பேக்குன்னு சொல்லி வைக்காம
சிலது பிடிக்கும் நமக்கு அது எல்லா சப்ஜெக்டும் அவங்களுக்கு சொல்லும் போது அவங்க கிரேட்டாக தான் நினைப்பாங்க நமக்கு அது சூட் ஆகுமான்னு நம்ம நினைக்கணும் இல்லை அது மாதிரி ரோல்ஸ் அது பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கும் சூப்பர் அது ட்ரையல் பார்க்கும் போதே தெரிஞ்சுது அதாவது ஒரு லீடாக வந்து இவ்வளோ இயர்ஸ்க்கு அப்புறமும் நம்ம நடிக்கிறோம் அப்படிங்கிறதே ஒரு பெரிய விஷயம் அது நீங்கள் ஏற்று அதுக்கான ஒரு பேலன்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்கீங்க அப்படின்னு நம்புகிறேன் விஜய் டூ ஆக்டர்னு சொல்கிறதா இல்லை ஆக்டர் வாய்ப்புதான்ல <laughs> 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 மாலதிட்ட பேசிட்டு இருக்கும் போது ஏற்கனவே அவங்க வந்து இந்த ஷார்ட் பிலிம் வந்து டெலிகாஸ்ட் பண்றப்பயும் நான் அவங்ககிட்ட பேசியிருக்கேன் அப்பெல்லாம் பெருசா ஓகேங்க சரி ஓகே நம்பர் கொடுத்து முடிச்சாச்சு அப்புறம் அந்த டியூவல் சிம் பார்த்துட்டு இன்னும் பயங்கரமா நடிச்சிருக்காங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் அவங்களை மெசேஜ் அனுப்பிச்சு அப்புறம் தான் பாக்குறேன் நம்பர் வாங்குறேன் ஆல்ரெடி நான் சேவ் பண்ணிருக்கேன் ஓ இவங்கள்ட்ட நம்ம ஏற்கனவே பேசியிருக்கோமோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த லைன் சொன்னாங்க ரொம்ப ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான லைன் லைனா இருந்துச்சுங்க இந்த ஐவிஎஃப் கான்செப்ட்ன்றது வந்து நான் அதுக்கப்புறம் தான் நோட் பண்ணுறேன் நிறைய இடத்துல வந்துட்டு இந்த ஐவிஎஃப் கிளினிக் அப்படிலாம் இருந்துச்சு அவங்க சொன்னது வந்து ஒரு அட்வான்ஸ்ட் ஐவிஎஃப் கான்செப்ட்டு இது வரைக்கும் இங்கே ஷூட் பண்ணது கிடையாது சூப்பராக இருக்குங்க இது உடனே பண்ணிடுவோம் அப்படின்றது தான் ஒரு இதாக இருந்துச்சு அது எனக்கு சொன்ன கேரக்டருமே ஒரு மலையாள முஸ்லீம் கேரக்டர் ஸோ அதனால் ஒரு மாதிரி நான் மலையாளி கிடையாது பட் இருந்தாலும் ஒரு ஒரு மாதிரி நல்ல ஒரு வைபாக இருந்துச்சு எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு யூஸ்வலாக பேசி நடிக்கிறத விட இந்த மாதிரி ஒரு லாங்குவேஜ் ஓரியன்டடாக ரிஸ்க் எடுக்கிறது நடிக்கிறது ரொம்ப பிடிக்கும் இதுக்கு முன்னாடி ஒரு வந்து நான் கோவை ஸ்லாங் பேசி ஒரு இது பண்ணியிருப்பேன் ஸோ இதில் வந்து ஒரு மலையாளம் கலந்த தமிழில் பேசும்போது ஒரு சேலஞ்ச் இருக்கும் யூஸ்வலாக நம்மளை பார்க்குற மாதிரியே இருக்காது அங்கே ஒரு எஃபர்ட் போட்டிருப்போம் அது ஒரு ப்ரொஃபைலாக நல்லா இருக்கும் அப்படின்றது தான் மேம் சொன்னதுமே நீங்கள் அந்த ஸ்டோரி ஓகே நம்ம பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொல்லி அதாவது இங்கே ஃபுல்லாக உடனே பண்ணுறோன்னு சொல்லி இது பேசி இந்த ப்ராஜெக்டை ஃபுல்லாக இது பண்ணது அது ரொம்ப ஒரு ஹாப்பியான ஒரு மூமெண்ட்டாக தான் இருந்தது ஓகே உங்களை எல்லாருமே வந்து செட்டில் ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக காமிக்கிறது வந்துட்டு கண்டிப்பாக வந்து கேமராமேன் சார் சொல்லியே ஆகணும் அதாவது வெளியில் கூட நீங்கள் அவுட்டோரில் நீங்கள் ஷூட்டிங் பண்ணிடலாம் பட் வந்து இன்டோரில் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது ரொம்ப சேலஞ்சிங்கான ஒன்று அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா எல்லா மூமெண்ட்டையும் வந்து நீங்கள் வந்து கேப்சர் பண்ணியே ஆகணும் அது எந்த அளவுக்கு சவாலாக இருந்துச்சு கண்டிப்பாக ஆக்சுவலி மலத்தி அவங்க டிரெக்டர் என்கிட்ட ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட் ஸ்கிரிப்ட் சொல்லும்போது அந்த ஸ்கிரிப்டே வந்து ஒரு கம்ப்ளீட் ஒரு வீட்டுக்குள்ளே இருக்கிற மாதிரி அந்த வீடையும் வந்து நான் ஒன் ஆஃப் த கேரக்டராக வந்து காமிச்சாகணும் ஏன்னா அதில் வந்து மலத்தி வந்து அஸ் அ ஸ்டோரி டெல்லர் சூப்பராக அந்த ஃபுல் கதையும் ஃபுல்லாகவே சொல்லிட்டாங்க அப்புறம் ஃபஸ்ட்டு நான் வந்து கேட்டது வந்து யார் யாரெல்லாம் ஆர்டிஸ்ட் நடிக்க போகிறது யாருன்னு சொன்னோம் ஃபஸ்ட்டு மேம் இருந்தாங்க ஆமாம் அதுக்கப்புறம் ஆச்சிக் போ இருந்தார் அப்புறம் நம்ம ஆமாம் எலில் பிரதர் இருந்தாங்க ஸோ எங்களுடைய ஸ்கின் டோன்ஸ் எல்லாம் வந்து ஒரு மீட்ரு எடுத்தேன் அதெல்லாம் மீறி ஒரு சேலஞ்ச் வந்து மேடமுடைய ஸ்கின் டோன் இங்கே பாருங்களேன் இந்த ஒயிட் லைட்டில் நான் ஒரு டோன் இவங்க ஒரு டோன் அந்த மாதிரி ஒரு சேலஞ்ச் ஸோ அந்த அந்த ஒரு வீட்டில் இவங்க எல்லாத்துக்குமே ஒரு கீழ் லைட் ஒன்று செட் பண்ணக்கூடிய ஒரு கட்டாயத்தில் நான் இருந்தேன் அதுதான் இட் வாஸ் அ டஃபஸ்ட் ஜாப் அதையும் தாண்டி எல்லாமே வந்து ஒரு ரன் த்ரூ ஷார்ட்ஸாகவே நாங்கள் கம்போஸ் பண்ணோம் பிகாஸ் மலத்தி நானும் என்ன ஷார்ட் டிவிஷன் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது ஷி வாஸ் டெலிங் மீ லைக் இங்கெல்லாம் வந்து நம்ம ஒரு கட் கொடுத்தாலே அந்த ஷார்ட்ஸோடைய வேல்யூ வந்து போயிடும் ஸோ அதனால் வந்து கண்டினியூ ஷார்ட்ஸ் அப்படின்னு வந்து ஒரு பிளான் போட்டோம் ஐ திங்க் மேக்ஸிமம் வி டுக் அரவுண்ட் ஒரு எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் மினிட்ஸ்க்கு வந்து ஒரு கண்டினியூ ஷார்ட் இருக்கு ஆமாம் பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி என்ன பண்ணோம்னா ஃபோக்கஸ் புல்லர் மட்டும் தான் கூட இருக்கணும் ஆப்ரேட்டர் இருக்கக்கூடாது ஸோ வேறு வழியில் சார் டிஓபி நான் வந்து அதை டிசைன் பண்ணியிருந்தேன் ஸோ கம்ப்ளீட் வீட்டில் இருந்து கிச்சன் போகும் பெட் போகும் அந்த கேமரா ஃபுல்லாக ஃபாலோ ஆகும் இட் பிகம் அ கேரக்டர் டு ரன் த்ரூ ஆனால் அதை எடுத்து முடிக்கிறதுக்குள்ளே தொண்டை தண்ணி வச்சு போச்சு முதுகு வெரி டஃப் பிகாஸ் பிளேஸ் இஸ் வெரி கொஞ்சமாக தான் இருந்துச்சு ஹவுஸ் இஸ் வெரி ஸ்மால் நாங்கள் மிடில் கிளாஸ் ஃபேமிலி இல்லை அதனால அப்படி இருந்தது ரொம்ப சம்மர் ஓகே இது வந்து வெரி வெரி க்ளோஸ் டு மை ஹார்ட் மிரியம்மான்றது ஏன்னா அந்த கமர்ஷியல் ப்ராஜெக்ட்ஸ்லாம் பண்ணாத ஒரு வேர்வை உழைப்பு ஒளிப்பதி வளர சொல்றேன் இந்த ப்ராஜெக்ட்ல வேலை வாங்கிட்டாங்க முடிச்சு விட்டாங்க கேக்குறதுக்கும் ஹாப்பியா இருக்கு அதாவது ஒரு டிரெக்டரா அவங்களுடைய ஃபர்ஸ்ட் பிலிமுக்கே வந்து இவ்வளவு ஒரு கோஆபரேஷன்
நீ போய் பேசிக்கோ உன் திறமை அவங்கள ஓகே பண்ண வைக்கிறது உன் திறமை அப்படின்னு வீடு முன்னாடி போய் என்னை இறக்கி விட்டு போயிட்டாரு அவர் ஓடி போயிட்டாரு நீ என்ன வேணாலும் போய் பேசிக்கோ அப்படின்னு அப்புறம் அங்க போயிட்டு நான் சொன்னேன் எனக்கு இந்த மாதிரி வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மவுண்டை சாங் மட்டும் ஃபர்ஸ்ட் படத்துல ஒரு சாங் தான் பிளான் இருந்தது மோஷன் சாங்ன்றது டுவர்ட்ஸ் எண்ட் தான் சரி இன்னொரு சாங் ஒண்ணு பண்ணலாம் அப்படின்னு சோ அது வந்து இவரு தான் காண்டாக்ட் கொடுத்தாரு சரி நீங்க பேசுங்க அப்படின்னு ஷி வாஸ் வெரி நைஸ் அண்ட் வெரி கைண்ட் ஷி அக்செப்டட் ஓகே நான் சாங் ஒன்று பண்ணி கொடுக்குறேன் ஓகே அப்படின்னு அண்ட் படத்துக்கு ஃபுல் பிஜிஎம் அண்ட் ப்ரொமோஷன் சாங் பண்ணது வந்து மூன் ராக்ஸ் அப்படின்ற ஒரு வெரி யங் டேலண்டட் டீம் ஐ திங்க் தே ஹேவ் வெரி கிரேட் ஃபியூச்சர் சார் கை காமிச்சு நீங்கள் மேம் வந்து நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணீங்க இல்லை அதுக்கு முன்னாடி வேறு யாராச்சும் இதில் ஃபிக்ஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு ஏதாச்சும் தோணுச்சா மியூசிக் இல்லை நான் வந்து ஒரு ஐடியாலேயே இல்லை ரேகா மேம் காண்டாக்ட் கொடுத்தது ஆஷிக் கொடுத்தாரு நான் ஆக்சுவலாக நானும் ஆஷிக்கும் தான் உட்காந்து ஒரு ஒரு ஆர்டிஸ்ட்டு ஃபோட்டோவாக ஸ்வைப் பண்ணிவிட்டு இவங்க செலக்ட் பண்ணலாமா இவங்க செலக்ட் பண்ணலாம் அப்போ சடனாக வந்து இல்லை ஒரு எயிட்டிஸ் ஆக்ட்ரஸ் இருக்கணும் இந்த ரோல் இது வரைக்குமே பண்ணாத ஒரு ஆர்டிஸ்ட்டாக இருக்கணும் அப்படின்னும் போது இந்த கேரக்டர் ஊர்வசி மேம் சரண்யா பொன்வனன் மேம்லாம் வந்து பண்ணியிருக்காங்க ஆல்ரெடி இதை பண்ணாமல் இருக்கணும் அப்போ தான் அவங்களுக்கும் சேலஞ்சிங்காக இருக்கும் நம்மளுக்கும் வந்துட்டு சேலஞ்சிங்காக இருக்கும் இல்லைன்னா அவங்களுக்கும் போர் அடிச்சிடும் ஆர்டிஸ்ட் என்ன இதே கேரக்டர் திருப்பி திருப்பி பண்ணிட்டு இருக்கேன் அப்படி பார்க்கும்போது ஆனால் இப்போ எயிட்டிஸ் ஆர்டிஸ்டாக இருக்கணும் ஆனால் இப்பயும் மார்க்கெட்டில் இருக்கணும் அப்படின்னும் போது தான் ரேகா மேம் ஏ குக் வித் கோமாலி இல்லை ரேகா மேம் வந்தாங்களே அவங்கள கேட்கலாம் அப்படின்னு ஸோ ஐ ஸ்போக் டு ஹர்மினேட்லி அக்செப்ட் நீங்கள் வந்து நிறைய டிரெக்டர்ஸ் கூட ஒர்க் பண்ணிருப்பீங்க நிறையன்னு சொல்கிறத விட நிறைய ஜாம்பவான் நம்மளுடைய தமிழ் இண்டஸ்ட்ரியோடைய ஜாம்பவான் டிரெக்டர்ஸ் கூடலாம் நீங்கள் ஒர்க் பண்ணியிருக்கீங்க உங்களுடைய ஃபஸ்ட் ஃபிலிம் வந்து ஒரு டெபியூட் வந்து பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லும்போது அதாவது லீடாக இத்தனை வருஷத்துக்கு அப்புறம் நம்ம பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஏதாவது தயக்கம் இருந்துச்சா இல்லை இல்லை நான் ஐ ஹாவ் அ ஃபுல் கான்ஃபிடென்ட் பிகாஸ் என்கிட்ட வந்து அவங்க கதை சொல்லும் போது ஷீ இஸ் வெல் எஜுகேட்டட் ஆஸ் அ டாக்டர் அவங்களுக்கு தெரியும் இல்லை பார்ட் பார்ட்டா உடம்பை பற்றி தெரியிற மாதிரி சப்ஜெக்டோட ஸ்கிரிப்ட் பற்றி எல்லாம் நாட் நாட்டாக தெரியுது அவங்களுக்கு டிஏபி இப்படி தான் இருக்கணும் இந்த கலர் வேணும் இந்த டோன் வேணும்ன்றது முதலே அவங்க டிஸ்கஸ் பண்ணி வச்சுருந்தாங்க நான் வந்து வீடெல்லாம் பார்த்தோன்னே ஒரு கிறிஸ்டின் ஹவுஸ் எப்படி இருக்கணுமோ அந்த மாதிரி ஒரு டிசைன் பண்ணியிருந்தாங்க அது ஆல்ரெடி ஷி வென்ட் அப்புறம் கேமராமேன்ஸோட போய் அவங்க அந்த கலர் டோன் பண்ணியிருக்காங்க அதெல்லாம் ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லாம ஒரு டேரக்டர் அது பண்ண முடியாது கண்டிப்பாக ஸோ டேரக்டர்ஸ் வருவாங்க அப்படி எல்லாம் நீ பார்த்துட்டா நீ பார்த்துட்டியா நான் ஆர்ட் டேரக்டர்ட்ட விடுவாங்க இவங்க கூட நின்று எல்லாம் பெயிண்ட் பண்ணி கலர் பண்ணது கூட அந்த ரூம் அந்த அளவுக்கு வச்சுருந்தாங்க அந்த ஒரு அந்த என்னோட வீடு காமிச்சது இட்ஸ் எக்ஸலண்ட் இது அப்போ நான் ரொம்ப சீக்கிரம் எல்லாரையும் நம்பிட மாட்டேன் சில கேரக்டர்ஸ் வந்து நல்லா கான்ஃபிடென்ட் வைப்பேன் இந்த சப்ஜெக்ட் நான் திரும்ப திரும்ப சொல்ல காரணம் தேட்டரில் போய் எல்லாரும் படம் பாருங்க எக்ஸலண்ட்டாக இருக்கும் பிகாஸ் நல்ல காமெடி இருக்கும் இவரது காமெடி இருக்கும் சீரியஸ்னஸ் இருக்கும் ஒரு கிவ் அண்ட் டேக் இருக்கும் ஒரு ஆர்டிஸ்டோட ஒரு மதரோட சென்டிமெண்ட்ஸ் இருக்கும் ஒரு பையனோடைய சுச்சுவேஷன்ஸ் இருக்கும் சோஷியல் அவேர்னஸ் இருக்கும் சோஷியல் வந்து நம்மளை ஷவுட் பண்ணுறது இருக்கும் என்ன கர்மங்க இதுங்க ரெண்டுங்களும் இப்படி பண்ணிக்குது அப்படின்றது இருக்கும் இந்த தேர்ட்டி ஃபிஃப்டிக்குள்ள நடக்கிற ஒரு ஜோன் அதுதான் அந்த இது நடக்கும் நல்லா அது வந்து ஒரு கியூட்னஸாக காமிச்சிருக்கோம் நமக்கு ரொம்ப ஒரு சீரியஸ் மூவி மாதிரி இருந்துட்டு அப்படா எப்படா படத்தை முடிப்பாங்கன்றது இல்லாமல் படம் போகிறதும் தெரியாது வர்றதும் தெரியாது அவ்வளோ லைவா அழகா இருக்கும் சூப்பரா டிஓபி ரொம்ப நல்லா பண்ணிருக்காரு நான் வந்து எப்பவுமே நினைப்பேன் அடுத்த டிஓபி எல்லாம் ஜெய்சன் ஒர்க் பண்ணா நல்லா இருக்குமே அப்படின்னு சொல்லி எப்பவுமே ஆர்டிஸ்ட் வந்துங்க இப்போ ஈவன் ஐ எம் யூடியூபர் நம்ம ஒரு யூடியூபரா இருந்தாலும் ஃபாரின்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஷார்ட்ஸ் எடுக்கிறது கூட எவ்வளவு அழகா எடுக்கிறாங்க நமக்கு எடுக்கிறதுக்கு ஒரு ஆள் கரெக்டா இல்லையா நம்ம சொல்லி கொடுக்க கொஞ்சம் டேரக்ட் பண்றதுக்கு தெரியுது ஆனா போட்டுக்கு அது அப்படி அழகா அப்படி எடுத்து போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி அதெல்லாம் எவ்வளவு அழகா எடுக்கணும் இல்ல சும்மா நீங்க ஒரு ஃபாரின்ல அப்படி போட்டுட்டு எடுத்தீங்கன்னா கூட லுக் வெரி நைஸ் நேச்சுரலா இருக்கணும் போட்டோகிராஃபிக்கு அப்படியே ஹார்டாக தெரியக்கூடாது பார்த்தோன்னே வெறுப்பாகிடக்கூடாது ஓகே என்ன இப்படி அசிங்கமாக எடுத்துருக்கீங்க அப்படின்னு நேச்சுரலாக இருக்கணும் ஓகே ஆனால் அது தெரியல உங்களை வந்து அந்த ஜெனிஃபர் டீச்சருக்கு ஈக்குவல்லி வந்து இப்போ எடுத்திருக்காங்க மிரியமா கேரக்டர் வந்து நீங
மாசமா இருப்பேன் அவரை எனக்கு சொல்லி தரேன்னு சொல்லி அவரை பிடிச்சி நான் மதிப்பேன் அப்படி ஓகே அந்த ஃபுல் ஃபுல்லாவே நீங்க வந்து மாசமாவே இருக்கிறீங்களா ஆமா ஃபுல் படம் இல்ல அதுல தொடங்குறதுல இந்த காம்போ அப்படி நான் அக்செப்ட் பண்ணதுக்கு அதுக்கு முன்னாடி உள்ள நடக்கிற நிறைய விஷயங்கள் நிறைய விஷயங்கள் நீங்க அப்படி போட்டு போட்டு நீங்க வாங்கிறது இதே மாதிரி இப்படி போடுறீங்க அப்படி கொஞ்சமா என்னடாங்க <laughs> 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 இனிமே இந்த மாதிரி ஒரு அட்வான்ஸ்டா ஒரு டிசிஷன் எடுப்பாங்க அந்த ஒரு கருத்து இதுல இருக்கு ஓகே ஓகே ஒரு சோசியல் மெசேஜ் வந்து கொடுத்திருக்கீங்க அந்த தாட் வந்து உங்களுக்கு நீங்க டாக்டரா இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு தோணுச்சா அப்படி இல்ல அது ஒரு ஒன் லைன் வந்து ஆக்சுவலா அது இந்த ஒன் லைன் எங்க வந்ததுன்னா நானும் என் ஃப்ரெண்டோட அம்மாவும் பேசிட்டு இருந்த ஒரு ஒரு கான்வர்சேஷன்ல இருந்து அவங்கள வந்து ஆக்சுவல் இந்த மெரியமான்ற கேரக்டர் வந்து அவங்கள டிபிக் பண்ண ஒரு கேரக்டர் தான் அவங்க ரொம்ப இன்னசன் ஐவிஎஃப் பத்தி எதுவுமே தெரியாத ஒரு கேரக்டர் நான் ஐவிஎஃப் பத்தி பேசிட்டு இருக்கும் போது ஷி கோட் சோ எக்ஸைட்டட் அண்ட் ஷி வாஸ் லைக் இப்படிலாம் இருக்கா அப்படி பண்ணலாமா இப்படி பண்ணலாமா அப்போ ஷி வாஸ் லைக் நானும் ஐவிஎஃப் பண்ணி நான் ஒரு கிரீன் ஐஸ் பேபி பத்துக்கு போறேன் அப்படின்னும் போது இந்த நாட் நல்லா இருக்கே அப்படி சொல்லி அந்த ஒரு ஒன் லைல இருந்து நான் டெவலப் பண்ண கேரக்டர்ஸ் தான் ஏலில் அந்த அலெக்சன்ட்ரோ ஒரு கேரக்டரோ அமீர்ன்ற ஒரு கேரக்டர் எல்லாமே வந்து ஃபிக்ஷனல் கேரக்டர்ஸ் ஓகே ஆக்சுவல் மிரியம்ன்ற கேரக்டர் அந்த ஒன் லைன் வந்து அவங்க சொன்ன அந்த ஒரு ஒரு எக்ஸைட்மென்ட்ல ஒரு இன்னசன்ட் லேடி சொல்ற அந்த இதில இருந்து எடுத்து பண்ணதுதான் ஓகே நீங்க இந்த filmல டைரக்ஷன் மட்டும் இல்லாம प्रोड्यूसर இல்லாம மேம் ஓட ஃப்ரெண்டா வரீங்க அத பத்தி சொல்லுங்க ஸோ மேமோட ஃப்ரெண்டாக வரல ஆக்சுவலாக நான் மேமோட கேர்ள் ஃப்ரெண்டாக வரல மேமோட சன்னுக்கு தான் நான் ஃப்ரெண்டு ஓகே படத்தில் ஆமாம் நாங்கள் மூணு பேரும் ஃப்ரெண்ட்ஸு பட் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் வந்து கேர்ள் ஃப்ரெண்டு லைக் பார்ட்னர்ஸ் ஓகே பார்ட்னர்ஸ் பார்ட்னர்ஸ் எங்கள் ரெண்டு பேருக்கும் பிறக்கிற பேபி தான் பேபி புரிஞ்சுது அந்த ட்ரெயினர்ல வந்து நம்ம லெஸ்பின்னு சொல்லிட்டேன் ரொம்ப கேஷுவலா சொல்லிட்டாங்க ஓகே ஒரு <laughs> 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 மேம் இந்த ஸ்டோரி நீங்கள் வந்து பண்ணியிருக்கீங்க ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பண்ணி முடிச்சுட்டீங்க ஃபன்னில் ச செட்டில் வந்து ஃபன்னாகவே இருக்குமா இல்லை ரேகா மேம் அப்படின்னு சொன்னாலே ஒரு சீரியஸாக இருப்பாங்க அப்படின்னு ஒரு சின்ன இது இருக்கே இல்லை அவங்க வந்து ரொம்ப ஒரு ஜோவியலான பர்சன் தான் ஆனால் நீங்கள் வந்து சொன்னீங்களே ரேகா மேம்னாலே ஒரு சீரியஸாக இருக்கும் அது வந்து வெளியில் இருக்கக்கூடிய பிம்பங்கள் அது மட்டும் இல்லாமல் அவங்க சில சீரியஸான ரோல்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க எப்போதுமே வந்துட்டு நம்ம சொல்லுவோம்ல சினிமாவில் ஒருத்தவங்களை அப்படியே பார்த்துட்டோம் அப்படின்னு அந்த ஸ்டீரியோ டைப் இது ஆக்சுவலாக அதை ஸ்டீரியோ டைப் பிரேக் பண்ணுற மாதிரி தான் ஷீஸ் அவ்வளோ ஜோவியல் பர்சன் ஃபன்னான பர்சன் அந்த இதை இப்போது சொல்லப்போனால் அதில் விஷயங்கள் சில இதெல்லாம் வந்துட்டு அவங்களே இம்ப்ரூவைஸ் ஓகே நான் வந்துட்டு ப்ரெக்னெண்ட்டாக இருக்கும்போது இந்த மாதிரி ஒரு மூமெண்ட் நான் இந்த சாங்க்கு இது போடுறேன் அந்த என்னோட <laughs> 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 நான் யூகேலேருந்து என்னுடைய ரேகாஸ் டைரியோட ஒரு வ்ளாக் எடுத்து போடும்போது தான் அவங்களுடைய ஃப்ரெண்டும் அவங்களும் அந்த டாப்பிக்கை பேசியிருக்காங்க அந்த இடத்துல அவங்க ஷீ வாஸ் இன் யூகே இல்லை அந்த டைமில் இந்த ஒரு மாதிரி ஒரு சப்ஜெக்ட்டு அவங்களுக்கும் மேரேஜில் அவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் அதனால் ஏதோ ஒன்று அப்படி பேசியிருக்காங்க ஏ இங்கே தான் ரேகா மேடம் இருக்காங்க போல் எங்கள் பக்கத்தில் எங்கே இருக்காங்கன்னு பாருங்கள் நம்ம போய் பார்த்துடலாம் அப்படின்னு அப்போது அதான் சொல்கிறது ஒரு இன்ட்யூஷன்றது இல்லாமல் ஒரு விதி ஃபேட் இருக்குது இல்லை டெஸ்டினி அது எங்கேயாச்சும் யாருக்காச்சும் அமையணும்ன்னு இருந்தால் அதை அப்படியே சுற்றி வளர்ச்சி வந்துடும் அங்கே பார்த்து என்னுடைய <laughs> 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 
விசா அப்ளை பண்ணிட்டு தான் கிடைக்கல இப்போ தான் ரீசெண்டாக கிடச்சிது அப்புறம் அப்படியே போய் பார்த்துட்டு வந்தோம் நியூயார்க்கில் போய் அதெல்லாம் சுற்றி நான் பார்க்குறது ஜனங்களும் பார்க்கணுமேன்ட்டு எடுத்துட்டு அப்புறம் போய் நிறைய இடத்த கவர் பண்ண முடியாது இல்லை எப்படி எப்படி போயிட்டு கேமரா மேன்ஸ் மாதிரி அப்படியே ஃபுல்லாக மயக்கும் போது இந்த கிம்பிள் தூக்குற மாதிரியோ இல்லை இந்த ஹெவி இது தூக்கிட்டு போகிற மாதிரியோ முடியாது நம்மளோட பேக்ஸ் வச்சுக்கணும் டாக்டர் வச்சுக்கணும் ஃபோன் வச்சுக்கணும் இல்லை அதையும் வச்சுட்டு அவங்க ஷோல்டரில் எங்களோட டிஏபி எல்லாம் ஃபுல்லாக அந்த வெயிட்டை தூக்கி ஒவ்வொரு கேரக்டர் பேசும் போதும் அந்த கேரக்டருக்கு மட்டும் போகஸ் போகும் அது ரொம்ப ஒரு மைன்யூட்டான ஒரு ஒர்க் ஏன்னா ஒரு மாஸ்டர்ல வந்து இப்போ ஓகே இந்த கேரக்டர் அமீர் கேரக்டர் பேசுனா அந்த கேரக்டருக்கு வந்து டக்குன்னு அங்கேருந்து போக்கஸ் ஷிஃப்ட் ஆகணும் அது மாதிரியே உங்களுக்கு ஒரு லென்த் சீன் ஒரு ஓகே ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் சீன் ஒரு நிமிஷம் சீனா கூட ஓகே நம்ம எடுத்துடலாம் இட்ஸ் மோர் தென் செவன் டு எயிட் மினிட்ஸ் போது இட்ஸ் குவைட் பெரிய டாஸ்க் தான் அது பிரதர் வந்து ரொம்ப நல்லா ஹேண்டில் பண்ணியிருப்பாங்க எவ்வளோ படத்துல வந்து ஆக்டர்ஸ் அண்ட் வந்து கதைகள் இருந்தாலும் அதை தாங்கி பிடிக்கிறது என்னொன்று காட்சிப்படுத்துற விதமும் அப்படின்னு நீங்க சொல்றத வச்சு ஒளிப்பதிவு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஒளிப்பதிவாளருடைய திறமையை விட அந்த எழுத்துக்களுக்குன்னு ஒரு உயிர் இருக்கு அந்த உயிரை வந்து எப்படி நம்ம மக்கள் கிட்ட போய் சேரணும் பிளஸ் அந்த ஒரு பியூட்டிஃபிகேஷன்ன்றது வந்து இந்த ப்ராஜெக்ட்ல அதோட ஸ்கோப் இருக்கு ஓகே கமல் சார் கூட இன்னும் பாண்டிங்ல இருப்பீங்க நீங்க உங்களுடைய ட்ரைலர் எல்லாம் அனுப்பி பாருங்க சார் அப்படினு சொல்லிருக்கலாம் இல்லையா அந்த அளவுக்கு அந்த அளவுக்கு டைம் இருக்கு டைம் இல்ல இருக்கு ஓகே வேற யாராச்சும் கால் பண்ணாங்களா நிறைய பேர் ட்ரைலர் பார்த்துட்டு நிறைய பேர் சொன்னாங்க ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு எக்ஸலன்ட் சார் அப்படி சூப்பர் சூப்பர் இந்த கதை மாதிரியே நிறைய கதை வந்து சீனியர் ஆர்டிஸ்ட்லாம் வந்து பேபி சார் மாதிரி பெத்துக்குற மாதிரி இந்த மாதிரி நிறைய சீன்ஸ்லாம் வந்துருச்சு பட் இதுல பர்టిక్యులரா நீங்க ஆடியன்ஸ்க்கு என்ன சொல்றீங்க இது அந்த கதை கதை கிடையாது 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 மேபி நீங்க போஸ்டர்ஸ் எல்லாம் பார்த்துட்டு ஒரு சீனியர் ஆர்டிஸ்ட் பிரெக்னன்ட் ஆகாங்க அப்படின்னா ஓகே இது அந்த மாதிரி கதை போல அப்படின்னு நினைச்சிருப்பாங்க பட் எனக்கு தெரிஞ்ச ட்ரெய்லரை பார்த்த பிறகு அந்த பிம்பம் உடஞ்சிருக்கும் அதுக்காக தான் நாங்க ட்ரெய்லர் அப்படி கட் பண்ணோம் திஸ் இஸ் நாட் அந்த ஸ்டோரி அப்படின்னு இது கம்ப்ளீட்டா டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டோரி கடலோர கவிதைகள் ஜெனிஃபர் மேம் எவ்வளவு வந்து ஃபேமஸோ அதே மாதிரி மிரியமா கேரக்டர்ல மிரியம் கேரக்டர் ரொம்ப ஃபேமஸா வந்து ஆடியன்ஸ் கிட்ட போக நடிச்சிருக்கேன் <laughs> 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 கலைஞர் <laughs> 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 <laughs>